फातिमा रोने लगती जब हजरत अली बहुत पूछते हैं तो फातिमा धाड़े मार कर रोती और कहती है अपने शोहर से कहती है कि रात को खाम में मैंने अल्लाह के रसूल को देखा रात को खाब में मैंने अल्लाह के रसूल को देखा कि अल्लाह के रसूल किसी चीज को तलाश कर रहे अल्लाह के रसूल कोई चीज ढूंढ रहे फातिमा फरमाती है खाब में मैंने मेरे वालिद को देखा वो किसी चीज को ढूंढते हैं तो मैंने पूछा कि अल्लाह के रसूल ए मेरे वालिद तुम क्या तलाश करते हो तो मेरे वालिद ने कहा कि बेटी मैं तुझे ही तलाश कर रहा हूँ बेटी मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा हूँ रिवायत के अंदर है हजरत फातिमा फरमाती है कि मेरे मेरे वालिद ने मुझसे वादा किया बेटी तुम शहरी मदीने में करना इस बार तुम मेरे दफ्तर खान पर कर लेना शहरी तुम मदीने में करना इस बार मेरे दफ्तर खान पर कर लेना रिवायत में अली जब ये बात सुनते हैं जानते हैं कि नबी का खाब सच्चा होता है नबी जब खाब में आता है उसकी कोई बात झूठी नहीं होती वो जब जिंदा था तब भी हर बात सच्ची कही वो जब दुनिया से चला गया खाब में हर बात सच्ची कहता हजरत अली रोने लगते फातिमा से कहते फातिमा ऐसा मत कहो फातिमा ये मत कहो अभी तो रसूल का गम हल्का नहीं हुआ हम तुम्हारे गम को कैसे बर्दाश्त करेंगे अभी हमारे वालिद का गम हमारे दिल से निकला नहीं तुम इतना बड़ा धोखा देकर चली जाओगी तुम दुनिया से चली जाओगी तुम्हारा गम कैसे बर्दाश्त करूंगा रिवायत में फातिमा एक ही जवाब देती है ए मेरे शोहर ए अली जैसे मेरे वालिद की वफात पर सबर किया था मेरी वफा के ऊपर भी सबर कर लेना मेरे इंतकाल पर भी सबर कर लेना रिवायत में है कि अली और फातिमा के दरमियान ये बातें चल रही फातिमा रो रही अली रो रहे कि वो दोनों मासूम बच्चे घर के अंदर आते जिन्हें हसन और हुसैन कहा जाता रिवायत में है कि हसन और हुसैन जब घर में दाखिल होते हैं देखते हैं कि माँ भी आज रो रही आज बाप भी रो रहा है वो हसन और हुसैन रोने लगते हैं तो फातिमा कहती है मेरे बेटे तुम यहाँ खड़े होकर रो मत तुम मेरे वालिद की खबर पर चले जाओ वहां जाकर थोड़ी देर खड़े हो जाओ वो दोनों हसन और हुसैन अपनी माँ का हुक्म मानकर वो मासूम बच्चे अपने अपने नाना की खबर पर जाते रसूल की खबर के ऊपर पहुंचते तारीख में लिखा है रसूल की खबर से आवाज आती है कि ए मेरे नवासो ए हसन और हुसैन आज अपनी माँ के पास खड़े रहो मेरे पास तो कल भी खड़े हो सकते हो लेकिन कल तुम्हारी माँ तुमसे जुदा हो जाए मेरे भाइयों सोचो वो कैसा वक्त होगा हसन और हुसैन को यह आवाज आती है कि मेरी माँ हमसे जुदा होने वाली वो हसन और हुसैन तरफ में हुए वहां से निकलते घर में आते घर में आते तो वो ही मंजर देखते हैं कि अली रो रहे फातिमा रो रही वो दोनों मासूम बच्चे भी अपने बिलाने लगते उस वक्त हसरत फातिमा दोनों बच्चों को गले लगाती है वो माँ थी जिसने अपने बच्चे का हक अदा किया अपने बच्चों को गले लगाती आंसू को साफ करती और कहती है बच्चे तुम जिंदगी में रहना एक ही काम करना खुदा और रसूल का कानून कभी मत तोड़ना तुम जिंदगी में रहना जैसे भी रहो मगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के कानून को मत तोड़ना रिवायत में है अब हजरत फातिमा को बुखार तेजी के साथ चढ़ने लगता जब बुखार तेजी के साथ चढ़ता हजरत फातिमा लेट जाती है और अपने शोहर को करीब करती अली को करीब करती है हसन और हुसैन अपने दोनों बच्चों को करीब करती है और अली को कहती है कि मैं तेरे सामने तीन वसीयत कर भाइयों कान खोल कर सुने वो अल्लाह के रसूल की लाडली बेटी की वसीयत है तीन वसीयत करती है सबसे पहले वसीयत करती अपने शोहर अली से कहती है कि जिंदगी में जब से मेरे तुम्हारे साथ निकाह हुए फातिमा कहती है कि अली जब से मेरे और तुम्हारे निकाह हुए मालूम नहीं मेरी वजह से तुमको कितनी वक्त तकलीफ पहुंची होगी मेरे भाइयों अल्लाह के रसूल की लाडली बेटी अपने शोहर से माफी मांगती है अली से माफी मांगती है कि अली जब से मैं तुम्हारे निकाह में आई मालूम नहीं न जाने मेरी वजह से तुम्हारा दिल दुखा होगा मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ उठानी पड़ी होगी हजरत पापी मां कहती अली मेरी मौत से पहले तू मुझे माफ कर दे फातिमा कहती अली मौत से पहले मुझे माफ कर दे रिवायत के अंदर है अली रजी अल्लाह तु रोने लगते और कहते हैं या फातिमा अन रजुल मासूर कहते हैं फातिमा तू मुझसे माफी मत मांग माफी मैं मांगूंगा जब से तू मेरे निकाह में आई तुझे दो वक्त की रोटी खिला न सका जब से तू मेरे निकाह में आई तुझे दो वक्त की रोटी ना दे सका तू मुझे माफ कर दे रिवायत के अंदर है फातिमा कहती दूसरी वसीयत शुरू करती है अपने शोहर से कहती है कि देखो मेरे बाप तुम्हारा जिससे चाहे निकाह कर लेना तुम्हारा जिस औरत से इरादा हो जाए निकाह कर लेना उसके पास रहना लेकिन अपने शोहर से अपने मासूम बच्चों की तरफ इशारा करके कहती कि देखो तुम किसी के साथ भी निकाह
گواہ کر دینا لیکن میرے بیٹے حسن اور حسین کی نگرانی کرنا جب یہ بالی ہو جائے جب یہ سمجھدار ہو جائے ان میں عقل آ جائے پھر ان کو خدا کے حوالے کر دینا یہ دوسری وسیعت تھی اور تیسری وسیعت میرے بھائیوں ہمارے بدن کے بال کو کھڑے کرنے والی وسیعت حضرت فاطمہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ شوہر جب میرا انتقال ہو جائے علی جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے میں کسی کو نہ بلانا حضرت فاطمہ فرماتی میرے جنازے میں کسی کو نہ بلانا فعلی تم ہی میرے جنازے کی نماز پڑھنا تم ہی جا کر مجھے دفت کر دینا میرے جنازے میں کسی کو نہ بلانا تاریخ میں لکھا ہے کہ جب فاطمہ یہ وسیعت کرتی ہے علی اپنی جنازے کھڑے ہو جاتے ہیں اور حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ تم اللہ کے رسول کی بیٹی ہو تمہارا جب انتقال ہوگا میں مہاجرین کو بلاؤں گا میں انصار کو بلاؤں گا پورے مدینے میں اعلان کروں گا سارے لوگ تمہارے جنازے میں شریک ہوں گے فاطمہ کہتی ہے نہیں آنی میرے جنازے میں کسی کو نہ بلانا اس لیے کہ جس وقت میں زندہ تھی اس وقت کسی نے میرے بدن کو دیکھا نہیں میں جاتی ہوں کہ موت کے بعد بھی کوئی میرے بدن کو نہ دیکھے میرے بھائیوں کیسا فاطمہ کا جتنا فرما تھی جب زندہ تھی کسی مرد نے میری بدن کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی میرے جسد کی طرف نگاہ نہ اٹھائی فاطمہ کہتی میں چاہتی ہوں دنیا سے چلی جاؤ پھر بھی کوئی میری طرف نگاہ نہ اٹھائے روایت میں ہے فاطمہ کلمہ پڑتی ہے اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتی لکھا ہے تاریخ میں لکھا ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا وہ جنازہ جب گھر سے اٹھنے والا ہوتا اب تین آدمی موجود ہے جنازے کو دینے کے لئے ایک علی کا کندہ ہے ایک حسن کا کندہ ہے ایک حسین کا کندہ ہے روایت کے اندر ہے کہ ایک صحابی جن کا نام آپ نے سنا ہوگا حضرت ابو ذر دفاری وہ کسی طرح وہاں پر پہنچ جاتے حضرت علی فرماتے خدا نے تجھے اس لئے بیجا ہے آج رسول کی بیٹی کا جنازہ ایک کندہ تیرے بھی کندے پر ہوگا روایت میں وہ جب جنازہ اٹھتا ہے تو آنکھے کی طرف میں علی اور حسن ہے اور پیچھے کی طرف میں حسین اور ابو ذر ہے یہ جنازہ جب اٹھتا مدینے والوں کو معلوم پڑتا گر گر خبر آتی پورے مدینے میں رونا شروع ہوتا روایت کے اندر لکھا ہے کہ جب فاطمہ کا جنازہ پڑتا ہے پورے مدینے میں رونے کی آواز آتی وہ قبر کو دی جاتی ہے جہاں اب فاطمہ کو دفن کرنا ہے تاریخ میں لکھا ہے کہ جب حضرت فاطمہ کو دفن کرنے کا وقت آتا وہ صحابی جو ابو ذر غفاری ہے وہاں موجود ہے یہ اللہ کے رسول کے بڑے عاشق تھے یہ اللہ کے رسول کے بڑے شہیدے تھے آج انہوں نے چھ مہینہ پہلے انہوں نے رسول کو دفن کیا تھا آج چھ مہینے کے بعد رسول کی بیٹی کو دفن کرنے جاتے ہیں ابو ذر سے برداد نہیں ہوتا جب فاطمہ کا جنازہ قبر میں رکھنے جاتے تو ابو ذر زور سے آواز نکالتے اور قبر سے کہتے ہیں یا قبر حضرت ابو در دفاری قبر سے کہتے ہیں اے قبر تجھے معلوم ہے ہم کس کا جنازہ لے کر آئے ہیں ابو ذر دیماری قبر سے کہتے ہیں قبر تجھے معلوم ہے ہم کس کا جنازہ لے کر آئے ہم جس کا جنازہ لے کر آئے وہ اللہ کے رسول کی لاتی بیٹی ہے ہم جس کا جنازہ لے کر آئے وہ علی کی بیوی ہے ہم جس کا جنازہ لے کر آئے وہ حضرت اور حسین کی پیاری ماں ہے دیوائے کے اندر ہے فاطمہ کو قبر میں رکھا گیا ابو ذر یہ جملے کہتے ہیں قبر کے اندر سے آواز آتی ہے یا ابا ذر آزا لئیسا بھئیتو نصب ولا حسب اندر سے آواز آتی ہے ابو ذر یہاں خاندان مت کناو یہ قبر ہے یہاں رشتہ داری مت کناو یہاں باپ اور بیٹے کا نام بدلو یہاں شوہر کا نام بدلو یہاں تو یہ بتاؤ کتنا ایمان لے کر میرے پاس آیا ہوں میرے بھائیو سوچو یہ جو قبر سے آواز آئی تھی یہ فاطمہ کے لئے نہیں آئی فاطمہ تو خدا کی وہ پیاری بندی تھی وہ لازمی تھی کہ رسول کہتے تھے سہری مدینے میں ہوگی تو افتار میرے دفتر خان پر ہوگا میرے بھائیو جو آواز نکلی تھی وہ اس فاطمہ کے لئے نہیں وہ ہماری عورتوں کے لئے نکلی وہ ہمارے مردوں کے لئے نکلی میرے بھائیو یہ آج مال جو دولت یہ بنگلے یہ کاری جو خدا نے دی ہے ہمارے قبر کے اندر ہمارے ساتھ کچھ نہیں آئے گا وہاں تو ایک ہی آواز آئے گی کہ تو تیرے مال کو مت گینا تو تیرے خاندان کو مت گینا تو تیرے اولاد کو مت گینا یہاں تو یہ بتا تو رسول کی کتنی مان کر آیا ہے 
میرے بھائیو اللہ ہم سب کو عاشق رسول بنائے اللہ ہم سب کے دل میں رسول کی سچی اور پکی محبت پیدا فرمائے میرے بھائیو کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے وہی راستہ ہے جس پر فاطمہ چلی وہی راستہ ہے جس پر حسد چلے وہی راستہ ہے جس پر حسین چلے اور وہی راستہ ہے جس کے عمر صحابہ چلے میرے بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لوگوں سے کہا کہ دیکھو اگر کامیابی چاہتے ہو اس راستے پر آ جاؤ ماں انا علیہ و اصحابی جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے اس راستے پر آ جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے میرے بھائیو آج ان واقعات کو سن کر اب ہمارے دل کے اندر وہ جذبے اٹھنا چاہیے میرے بھائیو اب تو اپنے دل کو چکاؤ کب تک ہم غفلت میں پڑے رہیں گے قرآن کریم کی اس آیت کو سوچو جس میں اللہ کہتا ہے علم یعنی للذین آمنو اندر شاہ بلو بہم لذکر اللہ قرآن کریم کہتا ابھی بھی ایک مسلمان وقت نہیں آیا کہ تو اپنے دل کو بیدار کرے آج تو اپنے دل میں خدا کی محبت کو پیدا کرے میرے بھائیو ان کا ارادہ کرو ہمارے گھر میں جتنی خراب چیزیں ہیں جتنی خرافات والی چیزیں ہیں میرے بھائیو ارادہ کرو ہم سب اس کو نکال دیں گے میرے بھائیو ارادہ کرو اللہ ہم سب کو سچا اور پکا بنا دے لے اللہ ہم سب کے دل میں رسول کی محبت پیدا فرمائے اس رسول کی محبت پیدا فرمائے جو امت کے واسطے تڑپا اس رسول کی محبت پیدا فرمائے جو امت کے واسطے بل بلایا اس رسول کی محبت اللہ ہمارے دل میں پیدا فرمائے جس نے اپنے پیٹ پر دو دو پتھر باندھے میرے بھائیو وہ رسول جو چاہتا تھا اس کی شریعت پر آ جاؤ کامیابی کا ایک ہی راستہ اور ارادہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے گناہوں کو چھڑا دے میرے بھائیو جو گناہ کی ہمارے اندر عادت ہے ہر آدمی جانتا ہے کہ کون کون سے گناہ کی اس کے اندر عادت ہے دیکھو رمضان کا مبارک مہینہ ہے اس میں ارادہ کر لو کہ اللہ جو گناہ میں کرتا تھا آپ سے توبہ کرتا ہوں میرے بھائیو پکی سچی توبہ کر لو مولانا جلال الدین رومی نے کتنا پیارا جملہ لکھا اللہ کی طرف سے روزانہ آواز آتی ہے صد بار توبہ شکرتی بعد آ بعد آ اللہ کی طرف سے روز آواز آتی ہے میرا بندہ اگر سو مرتبہ بھی تو نے میری توبہ تو توڑا ہے آج جا میں میری رحمت کے دروازے میرے اوپر کھول دوں گا میرے بھائیو اس قریم ذات کی اس قریم ذات کے قریب ہونے کا کوئی ٹھکانہ نہیں اس کا رحیم ہونے کا کوئی ٹھکانہ نہیں وہ اللہ بڑا غنی ہے بڑا غیور ہے میرے بھائیو ایک مرتبہ توبہ کر لو خدا سے معافی مانگ لو دیکھو مسلمان ہے گناہ ہو جاتا ہے لیکن ارادہ کرو کہ اب سے ہم ہماری زندگی سے گناہوں کو بدل کر دیں گے میرے بھائیو ارادہ کرو میرے بھائیو ارادہ کرو اللہ ہم سب سے گناہوں کو چھوڑا دے اور میرے بھائیو ارادہ کرو ہمارے رسول کے لئے ہزاروں نے نہ جانے کتنی جانے دی وہ انزلہ نے نہ جانے کیسی اپنی راستے قربان کی میرے بھائیو ایک ارادہ کرو کہ اب ہماری شکل بھی رسول کی طرف بچا ہے میرے بھائیو روز کہا جاتا روز ہم سنتے ہیں حدیث کے اندر آتا ہے آن علم ہی بھی معاملہ کہ قیامت میں پوچھا جائے گا یہ پانچوہ سوال اللہ کی طرف سے ہوگا آن علم ہی بھی معاملہ اے میرے بندے بتا تجھے جو کچھ معلوم تھا اس پر تُو نے کتنا عمل کیا اور کتنا چھوڑا میرے بھائیو آج تو اللہ کا کرم ہے ہم سے جان نہیں مانگی گئی ہم سے پورا مال نہیں لٹانے کو کہا گیا میرے بھائیو صرف اتنا کہا گیا اپنی زندگی ایسی بنا دے جیسے نبی کی تھی اپنا چہرہ ایسا بنا دے جیسے نبی کا چہرہ تھا میرے بھائیو اللہ کی طرف سے یہ رحمت کی کرنے ہیں کہ نبی کا چہرہ بنا دو خدا ہماری سیرت بھی بنا دے گا میرے بھائیو ارادہ کرو صورت بنانے کا انشاءاللہ خدا ہماری سیرت بنائے گا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے دعا کر لیں اللہ حمد ربنا ظلمنا ان سنا و ان تقفل لنا و ترحمنا ان سنا و ان تقفل لنا و ترحمنا ان سنا عرف لعام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنة الوجوه للحي القيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغي يا حي يا قيوم برحمتك نستغي اللهم معالك الملك تنزل ملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعيف من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم 